Merhaba sevgili arkadaşlar. 8 Kasım Pazar akşam Amerika Aquadet Park yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Bugün 7 koşulu bir program var. En azından böyle uygun olduğum saatlerde zamanlarda Amerika yarışları için de sizlere elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Ama dediğim gibi bazı aptı içleri inanın çok zor. Çünkü yerli yarışlarımız 2 tane olduğu için yani hiç yabancı yarışlara bakamıyorum. Hatta en basit örneğini söyleyeyim ben size. Ee, akşamki, e, dün akşamki, pazar günkü, e, cumartesi günkü işte akşam için Amerika yarış programı yaptım. İnanın e, gece saat 2 ya yattım ya yatmadım yani çünkü bayağı uykusuzdum hatta e, video yaparken bile e, neredeyse hani uyutacaktım o pozisyonu çünkü yorgun argın geliyorum. En azından hiçbir şey yapmasam bile inanın yollar bizi yoruyor bayağı. Ama umarım faydalı olmuştur. Ee, en azından çünkü dünkü bayağı sürprizler bitti. Ama e, dörtlü veren oynayanlar için bence ideal oldu. Çünkü 200 kusur lira bir dörtlü verdi. Zaten dörtlü de benim verdiğim tahminlerde e, çıktı. İnşallah yakalamışsınızdır. Mis mis yakalamışsınız da bence ne mutlu sizlere. E, gelelim bugünkü yarışlara. Bugün de Aquadet'te e, güzel bir yarışta var. Yine bildiğimiz tanıdık şokeylerimiz, antrenörlerimiz yani aynı şekilde devam ediyor. Çünkü onlar... E, her zaman aynı hipodromda kalmıyorlar. Onların kendi bir yarış programları var. Sürekli atları götürüyorlar. Yani bu, bugün Aquadet'te koştular. Yarın bakarsanız Gostrim Park'ta, Belmont'ta yani değişik yerlerde koşturabiliyorlar. Onların öyle bir imkanları var yani. Gelelim bugünkü yarışlara. Bugün birinci koşu 7'li plase ayağından itibaren 7 koşu program var. Ben 7'li plase ve 3'lü ayağından itibaren yorumlarımı başlayayım. Birinci koşu bir satış koşusu. Şartlı dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre kum yarışıyla e, 7 plase ve 3'lü gayen ayağımızı başladık. Burada oranlara gelelim. İlk önce 2 nolu safkanlı 10 bölü 11 yani e, 1 lira gibi bir orana sahip. 1 nolu safkan 2.2, 3 nolu safkan 5 lira, 8 nolu safkan 12 lira, 7 nolu safkan 14 lira ve 4 nolu safkan da 18 lira gibi orana sahip. E, ben burada öncelik tuttuğum safkan ben 1 nolu bugün dar Topturay, bir Dara Devil temsilcisi, yani bu Türkiye'de de şu anda aygırlık yapan bir safkan. Dün de gördüğünüz zaten çok verilen bir safkan vardı ama maalesef bu kadar grubun içinde fazla ilerleyemedi. Ben de bugün biraz bir nolu safkan çok ön planda oluyor. Ama yanına at yazarsanız da yurt dışında çok direkt safkan olan iki nolu Fangir. Nick Juarez'e start atacak olan bir safkan da yazılması gereken bir diğer isim olup bana göre bu bir ikinin dışına biraz zor çıkar gibi gözüküyor. Tabii at yarışı her şeyi olabilir. Eğer üçüncü at derseniz bu en azından Luis Cardenas'ı en azından çoğu programlarda görmüşsünüzdür. Eğer bahis oynamak isteyenler için veya ikili tarzını oynamak isterseniz de bu üç nolu left Lanning Lucy'yi de ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Günün ikinci koşusu altılı ganyan ayağının başlangıç ayağı olan bu koşuda bir meydan iki açtı İngilizce 1800 metrelik kum yarışında Burada 1 ve 9 nolu safkanlar ekürüyor. Zaten baktığınız zaman bir Todd Pletcher ekürüsünden. Ya burada zaten iyi antrenör burada gördüğünüz gibi Todd Pletcher var, William Mont var. En azından bu Claude, e, McCoy'e bunlar hep zaten sayılı antrenör, sayılı haraları olan bir isimler. E ben bugün de e, burada oranlara gelelim. Önce oranları söyleyeyim. Bazen konuşmaya dalınca inanın oranları unutabiliyorum. E, 9 nolu safkan 1 lira. 8 nolu safkan 1.2. 1 nolu safkan 9 lira, 5 nolu safkan 12 lira, 7 nolu safkan da 25 lira gibi orana sahip. Ya burada gördüğünüz gibi 9 ve 8 e, yurt dışının baya baya ağır basan isimleri. Yani bana göre de 9-8 dışında biraz zor çıkar gözüküyor. Bir, zaten 9 nolu Now Again de bir Körlin temsilcisi. Kendi Karmoça'da buralarda yarış kazanabilen bir jockey. E, bir Top Pletcher arasından dediğim gibi ekür avantajı da var. Ekürüsü de çok iyi durumda şu anda yurt dışında da. E, 9 lira gibi orana sahip ama en azından 3. safkan. Türkiye'de ne gitmezse biraz bire daha çok ağırlık basmışlar. O da bir körlük temsilcisi. Ama her şeye rağmen 9 ve 8 mücadelesi. 8 nolu gratis hanır. Yine bir tapit temsilcisi. Travel McCarthy ile start alacak olan safkanlar. Yine iyi bir ekürü de. iyi bir ağırda. Bence iki yarış koşmuş. iki tane güzel üçüncülüğü sahip bir isim. Bence 9-8 mücadelesi. Birinci belirler. Normal kuponlar için bence yeterli. 9 ve 8. Ama çok sürpriz arıyorsanız da o zaman bir Union Rux temsilcisi olan 5 nolu Bellagio, Nick Juarez'e start alacak olup bir William Mott harasından yani iyi bir haradan ilk kez koşacak olmasına rağmen günün sürprizini patlatabilir. İyi bir safkan, iyi bir orijine sahip. Gerçi burada kötü orijinli bir safkan pek yok. Ama böyle ilk kez koşacak atlara da ben şans veriyorum. En azından verilen bir isim. E, bence yani sürpriz de olsa 
şans denilebilir arkadaşlar. 9-8 öncelik bir at yazabilirseniz 5 nol sapkan. Günün ikinci ayına geldiğimizde bir satış koşusu şartlı dişilere ait 3 ve yukarı İngiliz'in 1400 metrelik kum yarışında 4 nol sapkan 1 lira. 3 nol sapkan 2.7, 6 nol sapkan 3.5 lira, 9 nol sapkan 8 lira, 2 nol sapkan 12 lira ve 8 nol sapkan da 25 lira gibi orana sahip. Ben burada e, yurt dışında baya bir favori kısmında olan e, yine iyi bir antrenörde. Linda Rice gerçekten e, yine Amerika'da baya sayılı bir antrenörlerden birisi. Bir bayan antrenör. E, start alacak olan 4 nolu Stifon. Bir start 4 stil temsilcisi Eric Cancel'da iyi bir joker arkadaşlar. Şu performansa göre bence kazanması en normal sonuç olur. Zaten son 6 yarışının 4'ünü kazanmış bir isim. Bence de bu yarışı yalnız benim bir tek uyuz eden yani kafamı karıştıran sadece yarışın satış koşusu oluşu. Ama ben bu sapkanın da kolay kolay geçeceğine pek inanmıyorum. 4 nol Stifon benim sizlere önereceğim banko isimdir arkadaşlar. Günün 4. koşusu 6'lı Ganya'nın 3. ayağı bir Maiden 3 ve yukarı İngilizlerin 1700 metre çim koşusunda 1 nolu sapkan 2,5 lira, 2 nolu sapkan 2,5 lira, 4 nolu sapkan 3,5 lira, 5 nolu sapkan 6,5 lira, 3 nolu sapkan 6,5 lira, 9 nolu sapkan 16 lira ve 10 nolu sapkan da 20 lira gibi bir orana sahip. E biraz biraz zorlaşmaya başlıyor ama en azından e, benim ilk 3'te e, öngördüğüm bir sapkanlar var. E, bunlar öncelik 2 nolu The Golden Door, bir Point of Entry temsilcisi Pablo Morales, iyi bir jockey. Bence grubun en yüksek handikaplı sapkanı, yani son iki yarışla bir üçüncü, dördüncülük yapmış bir isim. Yani biraz daha iyi gruptan gelme bir isim. Bence bu yarışın kazanması en normal sonuç, iki nolu The Golden Door olur. Ben bugün bu sapkanı e, rakipler oranla en az bir basamakta olsa ön planda tutuyorum. Eğer buraya tek atmak isterseniz de bana göre iki nolu sapkan e, rakipler oranla biraz daha şanslı gözüküyor. Ama tabii rak yakın rakipleri var. Kimler bunlar? Öncelikli olarak ben üç nolu Bernardino. Bir Pedro Oprada, bu orijinden zaten Türkiye'de koşan isimleri var, tayları var. Kendir Karmoço ile start atacak olan sapkan, son güzel ikinciliğiyle yine şanslı. Daha sonra bir nolu Cedis Dream, bir Dross Mayer temsilcisi Romero Ramsey Marak'la start atacak olan sapkan. Yine son ikinciliğiyle bu grubun şanslı isimleri arasında e, olması gereken isim. Ama iki nolu sapkan bende ön planda. Daha sonra üç ve bir nolu sapkanlar geliyor. Eğer daha da sürpriz ararsanız, çünkü hani burada bazı arkadaşlar geniş oynayanlar oluyor. Yani Mancalar almak isterseniz de o zaman bir Flatter temsilcisi olan 4 nolu takle bir Eric Cancel'la start atacak olan sapkan bir William Mont arasından yani iyi bir haradan geliyor. Yani sürpriz şansı da olan bir isim. Gerçi şu anda yurt dışında baya verilen bir isim bu. Daha sonra 5 nolu Neuro bir Freud temsilcisi Trevor McCarthy ile start atacak olan sapkan da en azından e, grubun iyi isimlenen bir isim. Ve son olarak da 10 nolu Noble Mischief. Bir Noble Misson temsilcisi, iyi bir çim orijine sahip Michael Luz ile start atacak olan bu sapkan da en azından sürpriz olarak da kuponlara ilave edebilir. Ama dediğim gibi 2 nolu sapkan bende bir adım dostum. Ön planda en ciddi rakipleri 3 ve 1, daha sonra 4, 5 ve 10 nolu sapkanlar. Günün 5. koşusu 6'lı Ganyan'ın 4. ayında. E, buraya baktığımız zaman bir şartlı dişiler ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metrelik çim koşusunda. Bakalım burayı da. Burada 1 ve 12 nolu sapkanlar da ekürü. 3 nolu sapkan 1.2, 8 nolu sapkan 2.5 lira, 7 nolu sapkan 4 lira, 12 nolu sapkan 4 lira, 5 nolu sapkan 5 lira, 11 nolu sapkan 6 lira, 1 nolu sapkan 12 lira, 6 nolu sapkan 12 lira ve 10 nolu sapkan da 16 lira gibi orana sahip arkadaşlar. Benim burada sizlere önereceğim sapkanlar sırasıyla 7 nolu Samurai Spa, bir Samur Front Emsisi Pablo Morales'e satacak olan sapkan. En azından güzel performansı ve iyi durumuyla bence iyi şanslı isim bu sapkanın en ciddi rakipleri olarak da Öncelik 8 nolu Fresco. Bu Fresco'da bir Freud temsilcisi Eric Cancel'la start alacak olan bu sapkanlar. Bir Christoph Clement gibi yine iyi bir antrenör elinde. Zaten şu anda gördüğünüz gibi e, Türkiye'de favori bir isim. E, yurt dışında da neredeyse favori olacak bir isim ama e, yurt dışında 3 nolu sapkan Flush favori. Bir Violence temsilcisi bu sapkanı da işte şu anda e, jockey gözükmüyor burada ama yani belki çıkabilir belki ondan da olabilir. Bir William Mott arasından iyi bir aradan geliyor. 357 günlük bir e, arası var ama yurt dışında 1 lira 20 kuruş gibi bir oranı da sahip. Eğer ilerleyen saatlerde bakalım arkadaşlar belki çıkan olabilir, çıkmayan olabilir. E, bu en azından kesinlik kazandığı zaman bu önce 3 nolu flaşı da e, kuponlara ilave ederiz. 7-8-3 rakiplerinde bence bir adım da olsa ön planda normal kuponlar için 7-8-3 yeterli. Eğer geniş ve sürpriz arayanlar için de 
Öncelik 12 nolu Canaris Angel. Bir ekürü avantajına sahip. Bir Dick Brown gibi iyi borcuna sahip. Bu safkan Hector Rafael Diaz Junior'ı snap alıyor. E, bence de son yarışı kazanmış bir isim. Şanslı isimler arasında. Daha sonra 5 nolu bir gratis, bir tease white temsilcisi iyi bir orijinal sahip. Trave McCarthy ile start atacak olan bu safkanda son 3 yarışındaki güzel performansı ile bence yine yazılır. Daha sonra altın nolu Screaming by bir Spex Stone temsilcisi Harry Hernandez ile start atacak olan bu safkanda en azından bugünün iddialı diğer ismi. Ve son hafta 11 nolu Jane Battle bir Declaration of War temsilcisi olan bu safkanda Kendrick Carmacho gibi iyi bir joker ile start alıyor. Yine iyi performansı ile bence yazılması gereken son isim olur. 7-8 ön, 7-8-3 öncelik. Daha sonra 12, 5, 6 ve 11 10 safkanlar. Benim bu koşuda önerdiğim safkanlar. Günün 6. koşusu 6 ile Ganyan'ın 5. ayağında. Yine bir satış koşusu şartlı. 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metre kum yarışında. 8-10 safkan 3 lira. 7-10 safkan 4 lira. 3-10 safkan 5,5 lira. 4-10 safkan 8 lira. 11-10 safkan 10 lira. 1-10 safkan 10 lira, 2-10 safkan 10 lira, 14-10 safkan 10 lira, 5-10 safkan 12 lira, 12-10 safkan 12 lira, 13-10 safkan 16 lira, 9-10 safkan da 20 lira gibi orana sahip. Arkadaşlar burada en azından birkaç tane at çıkacak bunu belirteyim ben size. E, o yüzden mümkünse yarış saatine yakın yatırırsanız sevinirim çünkü burada bayağı çıkanlar olacak. Ama burası da en zor ayak, en karışık ayak olarak gözüküyor bunu da belirteyim. Benim burada sıralamam 8 oldu Scar It Down. Bir Twilight kendi temsilcisi eğer her ne kadar start olacak olan safkan en azından iyi formüle şu anda yurt dışı ve Türkiye'nin favori ismi. Daha sonra 7 nolu Play Bright bir Super Saver temsilcisi olan safkanı Eric Cancel'la start olacak olup bugün yine iyi bir antrenör Linda Rice'ın elinde bence yine yazılması gereken isim daha sonra 3 nolu Peoples ve Exxon Rod temsilcisi olan safkanı da Romero Ramsey Marak'la start olacak olup yine bugün verilen bir isim her ne kadar e, bu yılki yarışta tatmin kar etmemiş olsa da en azından bence uygun bir grupta koşuyor. İhmal etmemekte fayda var. Çünkü yurt dışında bayağı eğilim var bu safkana. Ve daha sonra 14 dolu hardcore folklar. Yine koşması halinde Curling temsilcisi olan bu safkan. Hector Rafael Diaz Jr. ile bence yazılması gereken bir isim olur. Daha sonra bir nolu miyiz? Bir en iyi gıvan Saturday temsilcisi. 10 yaşında bir safkan ama maşallah e, istikrarlı. Joey Martinez'e bir, güzel bir şans aramaya isteyecek tabii ki. Ve daha sonra 5 dolu Justin Front. Bir Justin Philip temsilcisi iyi bir orijine sahip. Kendi karmaçıyla start atacak olan bu safkanda bence yazılması gereken bir isimler arasında. Bakmayın ben sıralamada benim burada geldi ama inanın bu 5 nolu safkan bende bayağı e, ağır basıyor. Onu da belirteyim. Ve son hatta 13 nolu Bobby from the arm. Bir overnight temsilcisi Luis Cardenas ile start atacak olan bu safkanda son yaşı kazanmış formda bir isim arkadaşlar. 8, 7, 3, 14, 1, 5, 13. Benim bu koşuda sizlere önerdiğim safkanlar. Geldik günün son koşusuna bir grup yarışı arkadaşlar. Bir 55 bin dolarlık bir grup yarışı. Nashua Stakes koşusu. 2 yaşlı İngilizlerin 1600 metrelik kum yarışında. 1 nol safkan 1.2. 2 nol safkan 2.5 lira. 5 nol safkan 5 lira. 4 nol safkan 6 lira. Ve 6 nol safkan da 25 lira gibi orana sahip. Benim burada size önereceğim safkan. Ben ilk olarak bu 5 nolu Isolati'ye şans vereceğim. Bu Mark Valeski temsilcisi olan safkan. Christian Torres de bence ilk şanslı isim. Ee, görmüş olduğu iki yarışta da ikisini kazanan ve grubun en yüksek handikaplı safkanı. Ben, ben, ben de favori safkan bu çıkıyor. Ee, ben bugün eğer güvenip tek atabilirsem eğer bu aya tek atma kararsam da 5 nolu Isolati'den yana kullanacağım. En azından e, göstermiş olduğu performansa göre. Tabi burada yurt dışının çok direkt bir safkanı olan 1 e, nolu Team 14. Bir Frost temsilcisi Eric Cancel'ı start olacak olan safkanı da Yine iyi bir ekürde, Claude McCoy gibi yine oranın etkili antrenöründe. Bu safkan iki yarış koştu, son yarışı kazandı. E, i̇yi bir formu var. Bugün yurt dışında bayağı favori bir kısım Türkiye'de şu anda gördüğünüz gibi favori bir isim. Ve bir de yine bir ciddi favori gözüken iki nolun Nova Rex, bir Union Rex temsilcisi Kendrick Karmacher'ı start alacak olan safkanda. Yine bir William Mott arasından bir yarış koştu ve o yarışı kazanan bir isim e, bence yazılması gereken bir diğer isim olur. Dediğim gibi 5 nolu safkan bende bir adım olsa ön planda daha sonra 1 ve 2 nolu safkan. Şimdi bende 5 nolu safkan ön planda ama yarışı bir uzak kazanırsa ona bir şey diyemem. Zaten sizin favorisi, Türkiye'nin favorisi. Ama ben biraz sanki 5'e biraz daha eğilim yaptım gibi. Ama ayrımsız bu 5, 1, 2'yi bence beraberce yazalım. Ha, geriye ne kaldı burada? Bir 4 nolu safkan kaldı. Peak and time. Eğer çok geniş yeriniz varsa da 
Bence bir travel makkart ile bir sürpriz şansı arayabilirsiniz arkadaşlar. En azından bunu da belirteyim. Çünkü bu tip yarışlarda bir 4 dolu sakan bile gelse inanın 100 lira verecek altılığı bir anda 1000 liraya çıkartabilir. Bunu da belirteyim arkadaşlar. Herkese bol kanser arkadaşlar diyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.